മാധവിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന പിയറേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് രഞ്ജിനിയുടെ വലയിൽ വീണത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പ്രണയത്തിലായത് ആ കഥ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുക ഭാരതരാജ സാറിന്റെ സിനിമയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എടുക്കണേന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിയുടെ സ്റ്റുഡിയോയുടെ വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേരിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നായികയായിട്ട് എടുത്ത ആള് പറയുന്നത് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോണം എനിക്ക് എന്റെ ബ്രദേഴ്സിനോട് കളിക്കണം പറയുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുസാണ് മലയാളത്തില് ഉള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് മാതിരി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ ഏത് ആക്ട്രസ് ആണ് മലയാളം പിന്നെ ഈ പ്രസ് മീറ്റും റിലീസ് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ്ലി ലൈഫ് കല്യാണി എങ്ങനെയാണ് ഊണ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കുന്നത് ആ കഴുത കുടിങ്ങി വിളിക്കുന്നു ഞങ്ങളറിയാലും പറഞ്ഞാൽ നടക്കുവോ എന്താ അപ്പൊ ഒരു വേറൊരു കള്ളത്തരം കൂടെ ചെയ്തു എവിടെയും ക്ലാൻഡിനെസ് ഇല്ല അപ്പൊ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് സ്കൂളിന്റെ ടോയ്ലറ്റ്സ് ആണ് ഇനി എനിക്ക് അടുത്തത് സ്നോ ലെപ്പേഡിന് എടുക്കണമെന്നുണ്ട് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ ഫിറ്റ് വിത്ത് എ ടി പി പ്രസൻസ് നല്ല ഓണം ഉണ്ടോണം നല്ലൊരു ഓണം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഉണ്ണാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഫിറ്റ്നസ് നോക്കണമെങ്കിൽ ഫിറ്റ് വിത്ത് എ ടി പി ഉണ്ടോ ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് ആർക്കും ലോകത്ത് എവിടെ നിന്നും ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസിൻ്റെ കൂടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തണമെങ്കിൽ ഈ രോഗങ്ങളെയൊക്കെ അകറ്റി നിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ് പ്രധാനമാണ് ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരുപാട് ദിവസത്തെ ആഘോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പായസങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് കഴിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ തടി കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനൊരു സൊല്യൂഷനും കൂടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിറ്റ് വിത്ത് എ ടി പി ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമ്മളെ ട്രെയിനേഴ്സ് ഓൺലൈനിലൂടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നു ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ അശാസ്ത്രീയമായ ഡയറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ ഡയറ്റിങ്ങിലൂടെ പട്ടിണി ഒന്നും കിടക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി നന്നായിട്ട് ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ സുന്ദരനും സുന്ദരികളും ആവാൻ പറ്റുന്നൊരു അവസരം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഫിറ്റ് വിത്ത് എ ടി പിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ ഫിറ്റ് വിത്ത് എ ടി പി പ്രസൻസ് നല്ല ഓണം ഉണ്ടോണം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ചിത്രം ആ ചിത്രത്തിലെ അഭിനയം കൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ ചേക്കേറിയിരിക്കുന്ന ആളാണ് രഞ്ജിനിയെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞങ്ങൾ രഞ്ജിനിയെ വിളിക്കുന്ന രഞ്ജിനിയുടെ ഒരു ചെല്ല പേരുണ്ട് സാഷ എന്നാണ് പറയുക അപ്പം സാഷ രഞ്ജിനി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നെ വീട്ടിൽ ശ്രീ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ശ്രീ രഞ്ജിനി ഈ രണ്ട് രഞ്ജിനിമാരെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി രഞ്ജിനി ഒരു മലയാളി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല അല്ലേ ഏഹ് പക്ഷെ മലയാളി അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം മലയാളത്തിൻ്റെ മരുമകളാണ് ആ മരുമകളായത് പിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി കാരണമാണ് പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു ഗംഭീര ലവ് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ല ഈ ചിത്രം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരുന്നോ കല്യാണം പിന്നെ ഒരുപാട് അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ചിത്രം കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ പെൺകുട്ടി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓണസ്റ്റ്ലി യെസ് എന്ന് പറയുമായിരിക്കും ഇല്ല എനിക്ക് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നില്ല ആരായിരുന്നു ഫേവറേറ്റ് ആക്ട്രസ് ആക്ട്രസ് ചേച്ചി ഈ എപ്പിസോഡ് കൊഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു സാധനം പറയാം മാധവിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന പിയറേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് രഞ്ജിനിയുടെ വലയിൽ വീണത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പ്രണയത്തിലായത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പിയറിന്റെ ഭാര്യയായി നമ്മുടെ കൊച്ചിക്കാരിയായിട്ട് വന്നു പിയറിന്റെ പേരിന്റെ ബാക്കി പിയറിന്റെ നാടിന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാ കോമ്പാറ അല്ലേ കോമ്പാരക്കാരൻ എന്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ തൃശ്ശൂർക്കാരനാണല്ലേ ഗടി ഓക്കെ രഞ്ജിനിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊച്ചിയിൽ വന്ന് സെറ്റിൽഡ് ആയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ലെവലിലുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാഷൻ ആണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതിനുവേണ്ടി എന്ത് റിസ്ക് കൊടുത്ത് ഏത് കാർഡും കയറുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ജീവിക്കുന
വി ആർ ഓൺ ദ മൂവ് മൈ ഡിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എന്താണ് രത്തം പോറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങൾ പറമ്പിക്കുളത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കാസിരങ്കയിലാണ് എവിടെ ക്യൂ എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് കിളിയുടെയും അറിയാമോ അപ്പൊ ഈ പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണും അപ്പൊ യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ കണ്ട് കൊതിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ സൺഡേ ചോദിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ മൂവാറ്റുപുഴ തൊടുപുഴ പോകുന്ന റൂട്ടില് അവിടെ ഒരു എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു ഫാം ഹൗസ് ഉണ്ട് അവിടെ ആന കയറി എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു അപ്പൊ അവൻ അവിടെ അവനെ കാണാം എന്നുള്ള പേരില് ഈ ആന പോയി ആന കിട്ടുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച് മൂപ്പരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പോയി ആന ഓടിക്കാൻ അതല്ല ആനയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അപ്പൊ ശരി ഇവരുടെ പ്രണയത്തിലേക്ക് നേരെ നമുക്ക് പോയാൽ നേരെ അവര് പ്രണയം എങ്ങനെ മാധവിയെ മാധവിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന മാധവിയെ ഉള്ളിൽ പ്രണയിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ പേരട്ട പ്രണയിച്ചിരുന്നെന്ന് പറയരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആക്ട്രസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആക്ട്രസ് ആരാണ് പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് രഞ്ജിനിയാണ് ഈ സാക്ഷ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നും എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയാൽ ഇന്നൊരു ചെറിയ കുട്ടി പുള്ളിക്കാരത്തെ കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ചിത്രത്തിൽ എഴുതി ചെയ്തു ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ അത് ആ ആ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം ഞാൻ അന്ന് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്ത് സിംഗപ്പൂർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു പാർട്ടി ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് സാക്ഷിയുടെ ബ്രദർ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ഒരു ഗ്യാദറിങ് കൊണ്ട് വരാമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ സാക്ഷിയെ കാണുന്നതും ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരത്തി കുറെ നമ്മുടെ കേരളമായിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റഡ് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് പോയി അത് ഷെയർ ചെയ്ത് പോയി അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡീസാണ് ഷെയർ ചെയ്തത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി യു കെയിലാണ് യു കെയിൽ പഠിക്കുകയാണ് ലോയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ലോയ്ക്ക് പഠിക്കുകയാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു വർഷം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാനൊരു മെയിൽ ഇട്ടിരുന്നു ഇസ് നൈസ് മീറ്റ് യു ദർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു 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 ക്യാഷ്വൽ മെയിൽ ഇട്ടു അപ്പൊ തിരിച്ച് പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഓഫീസ് മെയിൽ എനിക്കൊരു മെയില് ഭയങ്കര അവര് ഫോംലി ഒരു മെയിൽ എനിക്ക് വന്നു ആ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനും എഗെയിൻ മെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് തോന്നിയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒഫീഷ്യൽ മെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ വിടുന്നതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങള് ഫോൺ നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്പാർക്ക് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോഴും പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ വെരി ഫെമിലിയർ ഫേസ് ആണ് മലയാളത്തില് ഉള്ള ഒരു ആക്ട്രസ് മാതിരി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ അത് ഏത് ആക്ട്രസ് ആണ് മലയാളം തമിഴ് തമിഴിലൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യണോ മലയാളം തമിഴിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആണോ ആണ് എന്നെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു വേറൊരു കള്ളത്തരം കൂടെ ചെയ്തു എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഈ മലയാളം അവിടെ വെച്ചിട്ടും ആ പുള്ളിക്ക് അറിയുന്ന മാതിരി ഈ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പും ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ മലയാളം അറിയാന്ന് ചോദിച്ചു 
ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡാൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിലോ എവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മലയാളം പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും പിന്നെ നോർമലായിട്ട് ആക്ട്രസ് ആ രീതിയില് നടത്തുന്നത് സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഇമ്മ്യൂൺ ആയി പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നീ പറയാതെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ എന്നെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഇതിൽ കാണില്ലേ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ നീ വേറെ രീതിയിൽ കാണില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഇമെയിലോ എഴുതുമ്പോ ഒരു ഐക്കോൺ വീടും ലൈക് അപ്പൊ ഐ ലൈക് അല്ല ഞാൻ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും സിംഗപ്പൂർ സിംഗപ്പൂർ ജനറേഷൻ ആണ് എന്റെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം തരുന്ന തെങ്കാശി സൈഡ് ആണ് സിനിമയിൽ ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആയ ഒരാൾ സിനിമയിൽ ഹിറ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഹിറ്റ് ആയ സമയത്ത് എന്തിനാണ് ആ പ്രൊഫഷൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാൻ പോയത് എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു അല്ല കാരണം ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഞങ്ങൾ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ സിംഗപ്പൂർ അപ്പോ അന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് ബിക്കോസ് ഫാമിലി സെപ്പറേറ്റ് അത് മറ്റുള്ള എനിക്ക് രണ്ട് ബ്രദേഴ്സും ഉണ്ട് സിംഗപ്പൂര് മസ്റ്റ് കമ്പൽസറി ആണ് എല്ലാ ആൺകുട്ടികളും നാഷണൽ സർവീസ് അതായത് മിലിറ്ററി സർവീസ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് യു ഹാവ് ടു സെർവ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബിക്കോസ് അവർക്ക് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾ മീൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾ തന്നെ അല്ല അല്ല പുറത്ത് പോവാൻ പാടില്ല പോണിങ്ങിൽ യു ഹാവ് ടു പേ ബോണ്ട് ആൻഡ് ഗോ സോ ഞാനും എൻ്റെ അമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കും ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഡാഡ് വരും ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസ പോയി ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്ലൈറ്റിന് അന്ന് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചീപ്പ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അന്ന് അങ്ങനെയല്ലോ സോ ഫ്ലൈറ്റില് പിന്നെ ഫോൺ ട്രങ്ക് കോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഞങ്ങള് ഫോൺ എടുത്താല് വി വോണ്ട് പുട്ട് ലൈക്ക് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കല്ല അല്ല സോ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഐ ഫീൽ ദ പെയിൻ ബിക്കോസ് എനിക്കും ഞാൻ വളരെ ക്ലോസ് നിറ്റ് ഫാമിലിയിലിരുന്ന് വന്നതാണ് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല ഐ എം റിസർവ് പേഴ്സൺ സോ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആ മൈ ലൈഫ് നമ്മളും ഒക്കെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ രഞ്ജിനി എന്ന ഈ സാഷ അമ്മയെ പറ്റി എഴുതുന്നതും അമ്മയെ പറ്റി പറയുന്നതും എവ്രി ഡേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അമ്മയെ പറ്റി പറയാനും എഴുതാനും സാഷയ്ക്ക് അപ്പൊ എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ടിങ് അമ്മ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ അതോ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ അങ്ങനെയാണോ അമ്മയായിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നത് അമ്മ ഇപ്പൊ ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ അമ്മ ഇല്ല നമുക്ക് തോന്നില്ല ഇപ്പൊ എഫ് ബിയിലൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അമ്മയുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അമ്മ കൂടെ തന്നെ അമ്മ സ്റ്റിൽ വിത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ രണ്ട് ഫാമിലി ആയി അപ്പൊ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എന്താ പറയാ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യ ഇല്ല അന്ന് ഇവൻ ഞങ്ങൾ കോഫി ഓ നൂഡിൽസ് അവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും കസ്റ്റംസിലും ചെന്നൈ അല്ലേ അപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് മെഡ്രാസ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസ് വന്ന് ബാഗ് തുറന്നാൽ ഇതാണ് ഇതാണ് കാണുന്നത് കോഫി നൂഡിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്കറ്റ് ഇതാണ് അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലേ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലേ ഇല്ല ഇത് തന്നെ സോ യുനോ അങ്ങനത്തെ ഫാമിലി ബോണ്ടിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൗ യു വിൽ ഫീൽ രണ്ട് പേര് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അവിടെ മൂന്ന് പേര് ഇരിക്കുമ്പോൾ യു ഡോൺ ഫീൽ ലൈക്ക് സോ ഇത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് 
we decided this hmm. film industry is not going to go for life. Chitram first movie. Alla alla alla. Swati Thirunal. Swati Thirunal ana Malayalam le first movie. Pinne pinne pinne. Aadi me the first movie is Mudal Maria de Tamil. Mudal Tamil. Okay okay. ഞാൻ അത് ഫസ്റ്റ് എന്നാ വിചാരിച്ചു ആദ്യത്തെ മൂവിയിൽ എനിക്ക് അപ്പോ ഒരു വാക്ക് മലയാളം ഓൾസോ ഐ ഡോണ്ട് നോ പക്ഷേ കല്യാണി എങ്ങനെയാണ് ഊണ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കുന്നത് ആ കഴുതെ കൂടി ഇങ്ങ് വിളിക്ക് ഒന്ന് വാ കാണിച്ചു തരോ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരോ ഏ അങ്ങോട് നോക്കി കാണിച്ചു തരോ അല്ല ഇപ്പോ ഒരു നാണം കുടുങ്ങിയായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു അല്ല അല്ല ഇപ്പോ കല്യാണി കാണിക്കും അല്ല ഇപ്പോ കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അല്ലേ ഊണ് കഴിക്കാനാ കഴുതെ കൂടി വിളിച്ചേക്കേ ആ കഴുതെ കൂടി വിളിച്ചു രഞ്ജിനി ശരിക്കും മുതൽ മര്യാദയിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരെയും കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അതെ പറഞ്ഞോളൂ അന്ന് സിംഗപ്പൂരിലെ എന്റെ പാരന്റ്സ് പാർട്ട് ടൈം ഫോർ ഹോബി അവര് ഫിലിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം പോലെ ഫിലിം സ്റ്റാർസ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും കാരണം ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാം അന്ന് സിംഗപ്പൂരിൽ വന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല എവിടെ പോയി ഷോപ്പ് ചെയ്യണം പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് ഫുഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അങ്ങനത്തെ അപ്പോൾ മൈ പാരൻസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദം അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം വന്നത് ഭാഗ്യരാജ് അങ്കൽ ആണ് എല്ലാ അങ്കിളാട്ടോ പിന്നെ അന്ന് ആ അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അമ്മയെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഷൂട്ടിങ് ടൈമിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് ശ്രീപ്രിയ ആക്ട്രസ് ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ ഡാൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ പുലിക്കാത്തി സിംഗപ്പൂരിൽ വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് എന്റെ പാരന്റ്സ് പോയി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നേ വലിയ ഡയറക്ടർ വിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മൂവിയിലെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നു ആലോചിക്ക് പറയാം അങ്ങനെ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇത്രയും സമയം വേണം സോ യു ഗോ അപ്പോ ഡാഡ് പറഞ്ഞു അല്ല നമുക്ക് അറിയ അറിയാതെ ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ഇത് തന്നെ അല്ലല്ല ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡിയോസ് കയറി ഇറങ്ങി അങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ആവുന്നു so you is nalla velliya director aanu appo sherin nu paranjittu vilichu pinna sir avade irunna telegram ella details ella cheyittu njangal chennai lekku vannu angane aanu ende first ayad class la padikkunna aanu 10th oh alla njanum eppozhum aalochikkarundu engane ee movie la act cheythu adu endha kaaranam piya kaaranam oru by nature shy aanu shy aanu ആ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ട്രസിൻ്റെ ഒന്നും നം നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഒന്നും പുള്ളിക്കാരത്തി അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല അപ്പം ഞാനും ചോദിക്കും സാക്ഷി നീ എങ്ങനെ മലയാളം ഒന്നും അറിയാതെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ എൻ്റെ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സും പറയാതെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിലൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതില്ല ഒരു സെറ്റിൽ പോയാൽ ആരോടും സംസാരിക്കില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം ഷോർട്ടിലേക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോയാല് ആദ്യം നോക്കരുത് ഒരു ക്വയറ്റ് ആണ് സ്ഥലം എന്റെ അമ്മ ആണ് എല്ലാരോടും സംസാരിച്ച് ഒരു യുനോ ജോവിയൽ എംബിയൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഈ മലയാളം മൂവീസ് പലതും എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിനു മുമ്പ് മുഴുവൻ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കോ ഈ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പൊ മുകുന്ദേട്ട സുമിത്ര വിളിക്കുന്നു ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തില് ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗ്യ ജോഡി അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അത്രയും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രി അങ്ങനത്തെ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അതിലൊരു മലയാളി അല്ല ഇത് എന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞാല് അതെങ്ങനെ അസിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതെങ്ങനെയാണ് അത് 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 ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ശരിക്കും ഭാരതിരാജ സാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെലിഗ്രാമ ഒക്കെ അടിച്ചു വരുത്തി പുള്ളിക്ക് ഇവിടെ ആളെ കിട്ടാത്തോണ്ടാണോ അല്ല സാറിനോട് ആരെങ്കിലും അഭിനയിച്ചോ ഒരു കല്ല് വെച്ചാലും സാർ അത് അഅഭിനയിക്കും പിന്നെ എന്തൊരു ആക്ട്രസസ് അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാധ ചേച്ചി രേവതി എല്ലാം ഒരുപാട് സോ അങ്ങനെയാണ് സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുതൽ ഞാൻ സാറോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സാർ എനിക്ക് ഇത് പറ്റുന്നില്ല മുതൽ അറിയാതില്ല എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഐ വോണ്ട്
അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ ചിരിച്ചു എങ്ങനെ നീ പോവും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമല്ല ഐ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തീർക്ക് ഐ വോണ്ട് എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് എന്റെ ബ്രദേഴ്സ് ഒരു കളിക്കണം ഐ വോണ്ട് ഗോ ബാക്ക് ടു മൈ സ്കൂൾ ലൈഫ് ഐ ഡോ ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പൊ അവർ ചിരിച്ചു പിന്നെ ശിവാജി അങ്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഒരു വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഞാൻ എന്റെ മനസ്സുകൾ ഞാൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞു പോവാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ നിനക്ക് കമ്മിറ്റ് ആയി സോ വേണമെങ്കില് വൺ വീക്ക് ഹോളിഡേ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരണം ആ അങ്ങനെയാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ബിഫോർ ദ റിലീസ് ആ അപ്പോ പോലും അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ തോഗസ് ആണ് അതിന്റെ റിലീസ് അപ്പോ സാർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നീ പോയിട്ട് ടെൻത്ത് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് ഒരു വലിയ പ്രസ് മീറ്റ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ എൻറ്റയർ കാസ്റ്റ് യു മസ്റ്റ് ബി ദേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് സിംഗപ്പൂരിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബിക്കോസ് ഇനി എനിക്ക് അവിടെ സിംഗപ്പൂരിൽ സ്കൂൾ ടേം എങ്ങനെ മീൻസ് ജാനുവരിയിലാണ് എപ്പോഴും അപ്പോ ഡാഡ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ സാറും അല്ല തിരിച്ചു പോയിക്കോ പോയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും സ്കൂൾ ഇനി ജാനുവരിയിലല്ലേ അപ്പോ ഇത് നടക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റിലെ ഓഗസ്റ്റിലെ അപ്പോ നമുക്ക് നവംബർ ഡിസംബർ വരെക്കും ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ നമുക്ക് സ്കൂൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ പ്രസ് മീറ്റും റിലീസ് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ്ലി രഞ്ജിനി ചെയ്ത സിനിമകളിലും ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും സൂപ്പർ ഹിറ്റ്സ് ആണ് ശിവാജിന്റെ <laughs> 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 പടങ്ങൾ വന്നിരുന്നു മൂന്ന് പടങ്ങൾ കമ്മിറ്റ് ആയി അതും എസ് പി മുത്രമൻ സാർ ആണ് ഡയറക്ഷൻ മൂന്ന് പടങ്ങളും പിന്നെ ചിത്രം സമയത്തിലെയാണ് എനിക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി അപ്പോ അത് വലിയ ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നു സോ അപ്പോ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇനി സിക്സ് മന്ത്സ്ക്ക് ബെറ്റർ റെസ്റ്റ് വേണം പിള്ളേ അങ്കൽ പ്രൊഡ്യൂസർ പി കെ ആർ പിള്ളേ അങ്കൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പടം അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് രഞ്ജിനി തന്നെ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അവർ വേറെ കാസ്റ്റ് വേറെ ആള് ശോഭന അവരെ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഹീ സെറ്റ് നോ ഐ വാണ്ട് ഹർ ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ ഹർ അങ്ങനെയാണ് സാധ്യമായത് രഞ്ജിനി വളരെ സ്റ്റുഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു നല്ല ഡാൻസർ ആയിരുന്നു ഇനി വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരേണ്ട ആളെ അല്ല വെറുതെ പറയുന്നല്ല മൈ മദർ ഇസ് എവറി തിങ് ആ പുള്ളിക്കാർത്തി എനിക്ക് ഡാൻസ് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോ ബിക്കോസ് എന്റെ അമ്മ ഫോസ് ചെയ്ത് ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഒക്കെ അയക്കും അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിൽ വന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറേ ഇല്ല മലയാളത്തിന്റെ ഒരു പുരക്ഷി തലൈവിയായിട്ട് മാറുമോഷ്യനാവണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു യു കാൻ ബിക്കം എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആവശ്യത്തിന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും മേടിക്കണോന്ന് ഞാൻ സഷനോട് സഷ കനസേന്റെ ലെറ്റർ ഒരു മെയിലൊന്നും വിടാമെന്ന് ചോദിക്കും പുള്ളിക്കാരി അത് വീടും വാങ്ങിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും അതല്ല ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോ മുഴുവൻ നാണം കൊണ്ട് ചിരിക്കായിരുന്നു ഈ ആളാണോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു പൊളിറ്റീഷ്യനെ 
പിന്നെ ലോകം ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് ബി എന്താ പറയാ വേൾഡില് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു സംഭവിക്കുന്നു അത് അറിയണോ അതാണ് ആദ്യം വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഞാൻ എപ്പോഴും പിയറോട് പറയാറ് അത് എന്താ ഇവിടുത്തെ പോളിറ്റീഷ്യൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് രാവിലെ വന്നിട്ട് വേറെ ഒന്ന് പറയും പിന്നെ വൈകുന്നേരം വേറെ തിരിച്ച് മാറ്റി പറയും വൈ ഇസ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഇൻ യു കെ ബിക്കോസ് ഞാൻ അവിടെ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഐ നോ ദാറ്റ് സെറ്റ് അപ്പ് അപ്പോൾ അവിടെ യു കെയിലെ പാർലമെൻറ്റിൽ ഒപ്പോസിഷൻ തന്നെ ഒപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ദ റൂളിംഗ് പാർട്ടി എനിമിറ്റി ഇല്ല ഇറ്റ്സ് എ ഹെൽത്തി ഡിബേറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് കാണുമ്പോൾ വളരെ സങ്കടം തോന്നുന്നു യു നോ ദ ഷുഡ് ബി ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പോളിസി ഒരാൾ റോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കണം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെയുള്ള പല പോളിറ്റീഷ്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡസൻ മീൻസ് ദാറ്റ് ഡോക്ടറേറ്റ് വേണോന്ന് ഇല്ലല്ലോ ഡോക്ടർ എല്ലാവരും ഡോക്ടർ ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഡോക്ടർ ഞാൻ കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് കസക്സ്ഥാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരുന്നു വരാമായിരിക്കും amazes me because or a doctor to a vyakti van samsarikumbo namaku we can know we can see the difference enik doctor illa geta satyathile enik doctor illa ini oru jana pradinithi adayade oru people's representative aayi kanyale arrange ne endha irikku aadyam cheyina karyangal aadyam ee schools ne nalla reethila clean cheyina evadiyum cleanliness illa appo aadyam thodanganathu school inde toilets aanu kaaranam എല്ലാവരും ചിരിക്കും ടോയ്ലറ്റ്സ് യുനോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാക്സിമം ടൈം അവിടെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളിൽ അപ്പോൾ എത്ര നാലിക്ക് എത്ര സമയത്തേക്കാണ് ദേ ഹാവ് ടു യുനോ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് അല്ല ഈ പെൺകുട്ടികൾ ചില സ്കൂളുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കും അല്ല എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പെൺകുട്ടികൾ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോവാൻ കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആവുകയാണ് നമ്മുടെ ചിത്രം രഞ്ജിനി എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കും നല്ല കഴിവുണ്ട് ഷീ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എത്ര നാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഡൗട്ടാ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നേരത്തെ രഞ്ജിനി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിലും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ആരാന്ന് അറിയാമോ അതാ ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ പാഷനിലേക്ക് പേർ വരാനുള്ള കാര്യം ശരിക്കും ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് ഈ എലിഫന്റ് അങ്ങനെ നെയ്ച്ചർ ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഞങ്ങൾ കബനി ഫോറസ്റ്റ് ആണ് കാണാൻ വയനാട് അടുത്തുള്ളത് മാനന്തവാടി നിന്ന് കയറുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങള് അവിടെ പോയി ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി ആ ഈവനിങ്ങിന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ലെപ്പേഡ് ലെപ്പേഡ് വന്ന് നിക്കുക അപ്പൊ ഈ രഞ്ജിനിയുടെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെയാ പിയറിന്റെ അവസ്ഥ ഭാരതരാജ വന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ ലെപ്പേഡ് തന്നെ വന്ന് നിക്കുക സത്യം അന്ന് ഞങ്ങള് അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് തിരിച്ചു വന്ന് അവിടെ ഫുഡ് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന അവിടെ നിന്നപ്പോ ഒരു പൂനെ എന്നുള്ള ഒരു പുള്ളി അവിടെ പെണ്ണ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ കിട്ടിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ലെപ്പേഡ് ഇത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ഒരു ലെപ്പോർട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കും ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് എന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയ മാതിരി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് ഈ കബനിയിൽ തന്നെ ബ്ലാക്ക് പാന്തറിനെ കാണണം ബ്ലാക്ക് എന്റെ ബർത്ത് ഡേ അതായത് ഞങ്ങള് ത്രീ ഡേയ്സ് ത്രീ അല്ല ഫോർ ഡേയ്സ് ഞങ്ങള് കബനിയിൽ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങാം അന്നത്തെ മോർണിംഗ് അന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് പന്ത്രണ്ട് മണി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ബർത്ത് ഡേ ട്വന്റി നയൻ ഏപ്രിൽ ട്വന്റി നയൻ എന്റെ ബർത്ത് ഡേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അ
ഇറങ്ങാം ബർത്ത്ഡേ പ്രസന്റ് പിയറിന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഷുവർലി എനിക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് കിട്ടും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അവരോട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോയി നിന്നു ഞങ്ങൾ പോയി നിന്നു ഈ ബ്ലാക്ക് പാന്തർ നോർമലി വരുന്ന ആ വഴി കൂടെ തന്നെ ജീപ്പ് ഇട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ മങ്കിയുടെയും ശബ്ദങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആ അലേർട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നാച്ചുറലിസ്റ്റും ഡ്രൈവറും ഉണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു അത് ബ്ലാക്ക് പാന്തർ ആണ് സാറെ സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ഏ ബ്ലാക്ക് പാന്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിൽ ബ്ലാക്ക് പാന്തർ ഇങ്ങനെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന അത് 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 ഭയങ്കര ഇത്തിരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കരിമ്പുലി കേട്ട വഴി തന്നെ ക്യാമറ എടുത്തത് അടിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഐ തിങ്ക് ഒരു തേർട്ടി സിക്സ് എന്റെ ബാക്കിലെ ഒരു നന്ദോമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളിയുടെ ഒരു മകനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവനും അടിച്ചു എന്റെ ബാക്കിൽ വേറൊരു ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു മോഹൻ തോമസ് പുള്ളിക്കൊന്നും ടൈമേ കിട്ടിയില്ല കാരണം അത്ര ഒരു ഇതിലാണ് ആ ക്രോസ് ചെയ്തത് ആ ടൈഗർ റമീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല സാധനം എടുത്തു എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് പാൻതർ അന്ന് പ്രസന്റ് അവിടുന്ന് കിട്ടി ഞാനേ ഈ ചിലരുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരസ്യമുണ്ട് പണ്ട് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരുത്തൻ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ചൂണ്ട ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ട ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുത്തൻ വന്നിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ എന്റെ ചില ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നത് ഒളിച്ചായാലും അങ്ങനെ വേറെ രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് പേറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാജസ്ഥാനില് അവിടെ ഈ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ കുന്നുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ ലെപ്പേഴ്സുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ലെപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലെപ്പേഴ്സിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് അവിടെയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ തന്നെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പല ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയി എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രെയിം ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് കിട്ടി എന്റെ ഒരു ഫ്രെയിം ഫോട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രെയിം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു നെതർലാൻഡ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസം ആ സ്പോട്ടിൽ പോയിരുന്നു ആ പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് പറയുന്ന കേട്ടാണ് അവന് ഭയങ്കര ഭാഗ്യ പിന്നെ ബേറയിൽ അവന് പോയാലേ അവിടെ ഫോട്ടോ കിട്ടി പോരുവല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നെ അനിമൽസ് കുറിച്ച് നീ പറയുന്നു ബിക്കോസ് കുറേ പേര് ഈ മീഡിയ കുറച്ച് മിസ് ആയി അതെ 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 അത് 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 ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടു ആനയുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഓടുന്ന യൂട്യൂബ് ഒരു ഇതിൽ വരുന്ന അതിലൊക്കെ കുറേ റെസിസ്റ്റൻസ് വരണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷന് ശരിക്കും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കേരളത്തിൽ കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ ആർക്കെങ്കിലും കയറണമെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷനും പരിചയം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ ദ ജെന്യുവൻ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറിനോ അതുമാതിരി ഒരാൾക്ക് കയറാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശരിക്കും വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കാട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കാട്ടിന്റെ എല്ലാം എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് എൻ എൻ നസീർ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് നസീർ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഈ ഡോൺ വേർ ചെരുപ്പിടില്ല ഷൂ ഇടില്ല ബേർ ഫൂട്ടഡ് ആയിട്ട് നഗ്ന പാതനായിട്ടാണ് കാട്ടിലേക്ക് പോകുക അപ്പം ഞാൻ നസീറിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ നസീർ അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്നോട് വരുന്ന അതൊരു ഞാൻ അതിനെ ഒരു ദൈവികമായിട്ട് ഡിവൈൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെരുപ്പിടാതെയും ചൂടാതെയും ഒന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് പുള്ളി അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ കാട്ടിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഇൻട്രൂഡറാണ് കാടിനകത്തേക്ക് കാടിന്റെ അവകാശികൾ കാടിന്റെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ജീവികളാണ് അതിന്റെ അവകാശികൾ അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ആളാണ് നമ്മൾ ഒരു അന്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മര്യാദ പാലിക്കണം ആ മര്യാദകളെല്ലാം നമ്മൾ കാട്ടിലേക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കാടിന
എനിക്ക് ലഡാക്കുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോവാനിടയായും അവിടുത്തെ ടൂറിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത്രയും നല്ല എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും ഇതിനിടയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ എനിക്കറിയാം ഞാനിപ്പോ ഇതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ഇതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ഞാനും ചേച്ചിയും കൂടെ ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി തരും അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം പച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണല്ലോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പൊ പച്ചടി കഴിക്കാനായിട്ട് തരാം കേട്ടോ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി കഴിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുക ഇതുപോലത്തെ പല ഐറ്റംസും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തരും പക്ഷെ ഒരു ഉറപ്പിപ്പ് തരണം ലഡാക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം